for today's video, I'm finally gonna be showing you the second part of my room decor haul. And actually, yung iba na in order ko online na room decor din is hindi pa dumadating. But since gusto ko na to i-share sa inyo, siguro sa room makeover part 3 ko na siya i-share. By the way guys, super ganda, super worth it, and yung iba super affordable lang ng mga nabili ko. So if you guys are interested, just keep on watching. So without further ado, let's start the haul. So, the first product na ipapakita ko sa inyo is nakikita nyo na siya dito sa gilid ko which is itong um, wood photo frame na binili ko sa isang shop. And then, nag-send na din ako ng pictures kasi sila na din yung nag-print nung picture na to. And this picture is kinuha ko lang din siya sa Pinterest. I got this for 148 pesos. Yung frame pa lang siya. And then, nag-add lang ako ng 7 pesos or 17 pesos para ipaprint itong laman niyang picture. I also bought 8 Arna frame pero light wood naman yung frame niya and it's also for 148 pesos and nag-additional lang din ako ng 17 pesos para sa picture niya. So next is same lang din naman dito sa picture frame na to but it's in the size 5R and it's for 128 pesos and then yung additional na picture is for 12 pesos. Then next, I got this the sack and paper, paper. I want hindi ko alam pronunciation, but isa lang siyang paper bag na super kapal, super ganda ng quality niya, guys. And nilagyan ko lang siya ng dried flowers or yung dried wheat na nabili ko from my last haul. And then nilagay ko lang siya doon sa shelves ko. And this is for 69 pesos each. And ganito lang siya kaliit. Akala ko nung dumating siya, medyo malaki siya. But ganito lang siya kaliit. Pero it's okay lang. Um, perfect naman siya sa size nung aking shelves. Then next, I got this wooden serving tray na medyo maliit lang yung size niya. Ayan, ito. Ganito kaliit yung hands ko. And ganito lang kaliit yung size niya. But... Super nagustuhan ka siya kasi super ganda ng quality niya, super kapal ng parang wood. And then, ang ginawa ko dito is pinaglagyan ko to ng mga perfumes ko, then nilagay ko siya sa vanity area ko. And this cost 241 pesos only. Hindi ko alam kung medyo mahal or mura na ba siya sa price niya kasi maliit lang naman siya pero maganda naman yung quality niya. So, the struggle is real. Talagang kinukuha ko muna siya sa pinaglalagyan niya. Wait now, basa na yung pinagili ko. My God, basang basa ba siya? From the same shop, I also got this woven mat in two different sizes. This one is for 89 pesos and this one is for 49 pesos. Actually, pang patong ko lang sana to ng candle. Kaso wala akong candle. So, ang ginawa ko is pinatong ko na lang dito yung Nordic vase na nabili ko din sa Shopee. And then, eto naman is patungan ko naman ng ice coffee ko or whatever things na gagamitin ko pag nag-online classes ako. Kaso, medyo risky din to gamitin kasi hindi siya pantay. Like, Merong mas mataas, merong mas mababa. So, kailangan mabigat yung ilalagay mo para hindi siya matutumba or matatapon. And lastly, from the same shop, I also got this transparent hook for 45 pesos and 8 pieces na siya. Kaso lang, hindi ko itong marirecommend kasi ang claim nila sa shop is super dikit niya. Ganoon na kahit hilain mo, hindi matatanggal. Pero, nung sinabit ko lang yung napakagaan kong hot, natanggal na siya. So, it's a fail. And it's a... Nirate ko siya nung one star lang yata kasi parang sinayang ko lang yung pera ko dito kasi hindi naman siya dumidikit. So, yeah. And then, next is this Nordic Pink Vase na nabili ko sa Shopee. And super duper happy ako dito. Ito yung pinaka-favorite ko sa lahat ng nabili ko. Kasi super mura ko lang siya nabili. It's only for 624 pesos. And yung mga IG shops na nakita kong nagbebenta nito, binibenta nila to for around 1,300 pesos. Basta 1,000 pesos and above nila to binibenta. And ako, nabili ko lang siya for 624 pesos. And nilagyan ko lang siya ng apat na dried wheat grass para lang meron lang siyang onting pasabog. Hindi ko na siya masyado nilagyan ng kung ano-anong dried flowers kasi super ganda niya na na simple lang siya. So, ito yung pinatong ko dun sa woven mat na binili ko kanina. Binili ko kanina. Binili ko. Before. Ayan. Moving on, meron akong nabili. Isa lang naman sa Lazada. And ito siya. 
isa to sa feel din ng nabili ko. Kasi, tignan nyo naman kung gano'ng kaliit tong vase na to. Ayan, ganyan lang siya. Mas maliit pa siya sa palm ng hands ko. Kanina ko lang to kasi binuksan. Pero, last, last month pa siya dumating. And, hindi ko yung na-expect na ganito siya kaliit. So, I'm really disappointed kasi 149 pesos to for this small. I don't know kung worth it, pero hindi siya worth it kasi napakaliit niya. Parang siyang miniature na vase. So, yun. Ang dami ko nang run, pero ginawan ko lang siya ng paraan. Nilagyan ko lang siya na itong mga bunny teal na dried flowers. And then, yung nabili ko din before sa haul ko na mga pampas pa to. And then, wheat grass lang din. By the way guys, sorry kung medyo nag-iiba yung lighting kasi hindi na ako gumamit ng ring light since medyo maliwanag naman na sa room ko. But anyway, since we're talking about dried flowers, I got three bunch of dried flowers. And then first is itong cream yung color niya, medyo light cream yung color niya. I got it for 65 pesos for this bundle. And then ito naman is for, magkano nga to? Ito, itong brown, yung medyo natural lang yung color niya, it's for 52 pesos per bundle. Bumili ako ng dalawa kasi, hindi ko alam, gusto ko lang dalawa yung bilhin ka. <laughs> so, I don't know kung saan ko pa ito gagamitin, pero magkahanap pa ako ng mga base, or medyo maayos-ayos naman na base, or paglalagyan nito para naman ma-justify ma ko yung ganda nila as a dried flower. Wow. So next is I got this Seagrass Waker na nabili ko for 224 pesos for 22cm na diameter. Meron lang siyang parang tassels na detail dito sa gitna and sa taas. And pwede din siyang gawin ganito. Okay, feel. Hindi ko mapakita ng maayos. Basta, wait ako. Ayan, natutupi siya. Pwede din siyang maging ganito and lalagyan na nung kung ano-ano, kung anong gusto niyong ilagay dito. For now, dito muna siya ilalagay sa taas ng shelves ko since wala pa yung plant na ilalagay ko dito. And isa to sa pinaka-favorite ko talagang purchase ko kasi ang dami niyang use. Pwede siyang storage, pwede siyang lalagyan ng plants, pwede siyang pang decoration, or kung ano mang gusto niyong gamitin for this one. Next is this, hindi ko alam kung anong tawag dito, yard rope or whatever, pero yung nakalagay dun sa pinagbilhan ko sa Shopee, jute rope, natural jute rope. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko, pero ayun, I got this for 39 pesos for 30 meters, and ginamit ko to para sa mga plants ko, para parang tinatali ko sila para hindi sila yung parang natutumba-tumba, and then pinang-cover ko din to dun sa cord ng aking lamp. Kasi ang pangit nung cord niya, kulay black. So, pinakover, kinoveran ko yung cord na to. So, next is this LED string lights with clips na nasa background ko. Umiilaw siya and may clips din siya. Kaya nga, LED string lights with clips. And nilagyan ko lang siya ng mga Polaroid. And then, need mo pa pala siya lagyan ng battery since wala siyang kasamang battery. Tapos, i-on and off mo lang siya kung gusto mong gamitin. Nilagay ko siya dyan kasi super plain ng background ko dyan. Kaya parang nagkaroon siya ng onting dimension or onting texture. Wow, may pa ganun. Basta nilagay ko siya dyan kasi gusto ko lang para naman hindi siya basta plain lang dyan. So second to the last home decor pieces na nabili ko sa Shopee is yung wooden retractable rack na nabili ko for only 30 pesos guys. 30 pesos lang siya. Super worth it and super affordable kasi nakahanap ako ng ganun sa Lazada. Around 245 or 300 plus nila binibenta. And doon sa shop na pinagbilhan ko, 30 pesos lang. Tapos free shipping ko pa siya nakuha. So talagang worth it siya. And hindi naman siya super gaano kakapal yung wood. Sakto lang yung wood niya. Enough lang para madala or mabit-bit niya yung mga nilagay ko doon. And siguro hindi siya super heavy duty na sobrang bigat yung malalagay mo. Pero at least, di ba, super ganda niya. And angkop din siya sa bohemian look na ina-achieve ko sa room ko. So last is yung round hanging mirror na nabili ko from an IG shop. It's blushhome.ph And then, super ganda ng mga products nila doon. Kaso, hindi talaga siya affordable. Medyo pricey talaga siya. And this mirror, I got this for 1,750 pesos. Which, yung diameter niya is 40 cm. I don't know kung worth it na ba yun. Kasi meron nabibili sa Mandawe Foam or sa Wilcon Depot around 400 to 800 pesos and same lang ng size. Pero wala na kasi silang stocks or wala na akong mapuntahan ng mga stores na may available na ganong mirror. So, nag-risk na lang ako or bumili na lang ako ng medyo pricey pero maganda pa rin naman. 
And I think it's really perfect for my vanity area kasi puro box or puro mga rectangle na yun nandun. So, naglagay ako ng something na medyo may curve kaya ground mirror talaga yung pinili ko para sa vanity area. By the way guys, I also want to share this mirror that I recently got from Shopee. Hindi ko siya nasama sa haul since kakadating lang niya but so far ito na talaga yung pinaka-pinaka favorite ko. However, as you can see, hindi super kapal ng platform niya and yung mismong mirror. But I'm really in love with its shape, with its curve, and super ganda niya talaga. I got this for only 305 pesos and sa iba nga almost 600 to 800 pesos nila yan binibenta. I also bought this since mataas nga yung mirror sa vanity ko so kung gusto ko lang umupo habang nagme-makeup, I can use this mirror. Lastly, I also bought this phone stand for only 85 pesos sa Shopee. Pwede ko ilagay yung phone ko dito as well as my iPad kasi natry ko naman sa iPad ko and kaya na naman. And then, pwede din siya patayo or pahiga. Super magiging helpful to pag nag-start na yung online classes, especially na pwede mo din siyang gamitin habang naka-charge. So, I think that's it for today's video. I hope you guys enjoyed it. And again, if you guys are interested to buy the same products, I'll be putting the links down below. And by the way, guys, sorry kung yung iba sa kanila is sold out na. But I'll try my best to find alternative links para mabuy nyo din yung same product ng medyo same din ng price and quality. And also, please stay tuned for the party of my room makeover kasi dun ko talaga ipapakita kung paano ko inayos yung mga room decor hall room decor haul, yung mga room decor na nabili ko and onting details na lang naman yung kulang or hinihintay ko pa, then I'm finally done with my room makeover. So please like and subscribe and click the bell button beside it so we get notified whenever I upload a new video. And I hope to see you guys again in my next one. Bye!